我的天哪！你知道吗？只要把蚕茧放进热水里煮一煮，就能拉出一根几十米长、怎么都不会断的蚕丝。把这根蚕丝卷在扇子上，就能变成一把价值千元、晶莹剔透的蚕丝扇，真的太神奇了！蚕终于结茧了、哦！这么多大的蚕茧！对啊，我每天可是喂他们很多桑叶的。竟然还有蚕茧的！能、哦、不、嗯、把你的蚕茧借我用一下？你能拿我的蚕茧干什么呀？大哥，你拿锅干嘛呀？该不会要把这个蚕茧煮了吃吧？没错，我就是要煮蚕茧。来，先把水给烧开。不是吧，蚕茧还没吃呀、啊？先煮了再说。对了，在煮之前，咱们得先把蚕茧上面的虫毛给去掉，就是这种边缘的一丝小碎毛，把它全部拽掉。处理完后的蚕茧看起来清爽多了，水开了，咱们先放一颗白色的蚕茧下去、啊，差不多煮好了。不是用来吃的，你煮它干嘛呀？这是用来做扇子的啊，做扇子。工具我可都准备好了，煮好以后，咱们就要像视频里一样，被蚕茧的周围绕一绕。嗯，这个看见没有？有一根丝的地方啊。嗯，这根丝怎么这么长呀？咱们来做。这根丝小心的绕在扇骨上，先小心的横着绕几圈，动作一定要轻柔哦。我、哦，你这好像在织布哎，确实有点像啊。我的妈，这根丝真的太神奇了，我已经绕了这么多圈了，它都没断呢。<笑>我的手都快想废了，没想到已经讲了一个小时了。这蚕茧我还没卷完呢，这一根丝它到底是有多长啊？不过现在我们可以看见蚕茧变成透明的了，它里面能看到里面蚕茧的影子呢。咱们再接再厉，继续来卷。蚕茧放进锅中煮，差不多煮好了。现在咱们需要把里面的九根丝给烩成一根丝，感觉有点难度啊。现在卷起来应该快多了。哇哦，这蚕丝也太结实了吧！我的妈，你们看见没？一根一根亮晶晶的蚕丝正在往上冲呢，而且连绵不绝，根本就不会断了。真的好神奇啊！小伙伴们，又卷了一会儿，这些蚕茧直接快见底了。咱们的扇子差不多做好了，在结尾呢，我们会为它加上装饰品。哇、哦，这个蚕丝扇扇起来也太清凉了吧！接下来，咱们就用金色的蚕茧做一把金色的扇子，还是一样，先给它下水煮一煮，煮个三分钟就差不多了。趁煮蚕茧的时候，小伙伴们跟着跟我一起来做个小实验吧。你们为这个手势，同时点赞和关注吗？据说啊，只有百分之一的人能做到呢。耶、yeah! 啊！果然点不上呢。宝子们，你们能做到吗？蚕茧煮。好啦，现在让我来把它们的丝给汇集起来。哇、哦，金色蚕茧的丝果然也都是金色的呀！不知道用它们做出来的扇子会不会超美啊？我们把它弄到扇骨上去，然后开始转动扇子。快看，扇子上的丝已经变得开始密起来啦！这每根蚕丝可都是桑蚕一生的精华。同学们，我突然发现金色的蚕茧长到最后，突然变得有种白色。难道这金色的蚕一开始的是白色的蚕丝啊？不过啊，长到了现在，这下面还是金光闪闪的呢。这一些小蚕茧变得越来越透了，咱们的金色扇子终于也快做好啦。A few moments later， 我们走走，金色扇子咱们终于做完了。这绵密的扇面摸起来也太舒服啦，凉凉的、滑滑的，也太清爽了吧。接下来让我们来给他们加点装饰吧。耗时五个小时，这金鱼小飞扇终于完成了。加上了点缀以后，看起来更精致了。上面看起来像抹了油一样，非常有光泽感。轻轻扇一扇，就有这种冰凉的感觉啦。没想到我养的蚕能做出这么美的扇子。赶紧养蚕的小伙伴们，赶紧试一试吧。说不定你养的蚕能变成超美的扇子呢。我的天哪！有个小伙子把一个黄色的神秘物体放进锅里，不停的旋转，然后再轻轻一拉，神奇的一幕发生了。他竟然拉出了一张蜘蛛网，而且这张网还能吃，真的太诡异了。不是吧？蜘蛛网它能这样
吃啊，不可光肉轻轻刷两下，就不像石头一样拉不出来。小龙哥，也太有意思了吧？我也来试一下，这是不是有的过？我正好有同款，现在就差玉米糖了。走走，到我弟借点去。兄弟，兄弟，兄弟，把你的玉米糖借我用一下。干嘛呀？我都还没吃呢。交给我，我给你做道拉丝玉米糖吃。来开关，咱们先给锅加热一下，等锅热起来就可以上玉米糖啦。你这是要拿玉米糖看煎饼吗？等一下你就知道了。马上它就融化了，还发出了呲呲的声音呢。我们给它绕圈圈。哎，怎么和视频里看到的不一样了？它怎么变得一坨一坨的啦？是我的方法不对吗？完了，这锅恐怕是刷不干净了。不对，是什么呀？这就是你说的辣丝玉米吗？别急，我。我看视频里啊，就是用一张纸巾就把丝给拉起来了，让我来试一下，先蘸一下，往上拉，哇，果然都拉不拉丝哎！哇，真的，拉丝成功了！你管这也叫拉丝啊？我觉得这个丝拉的一点都不好看。别着急，我再给你拉一个好看的丝。再来一颗玉米糖，这次啊，我肯定比刚才拉的更好。哇、哦，这次拉丝拉的声音听起来太惊讶了，这个好像在看煎饼果子。咱们给它涂厚一点。差不多了，可以来拉丝喽！拉，好看好看好看！哇，这个拉不丝，这一次比刚才完美多了，整层皮真的好薄呀！嗯，好丝丝呀！快来让我也试一下，我已经加热好了，咱们可以来涂圈圈了。我涂，哇，还得涂厚一点。现在我要开始拉丝了，我拉。哦，这个丝也拉的太长了吧！看见没，这个超完美，居然拉出了这么长的丝啊！你也太厉害了吧！我要变这个薄饼了。对了，我还正好有人拉出那种彩色的丝呢，不然咱们也来试一下 DIY 彩色的吧。这个彩色拉丝要用到这种持久级的彩色色素，咱们先来涂玉米，慢慢的画圈，就像穿饼子一样，同时给它滴上色素，再来一种颜色。现在可以来拉丝喽！咦、嗯，怎么破了这么大的洞啊？包子啊，我把它吃败了！再来一次，这一次我一定要拉出一个超完美的丝。差不多了，开始拉丝。啊！哎，它咋起不来呢？日吧，这丝怎么是这样子的？算了，我再来。为了让宝子们看到彩虹拉丝，我这是费了九牛二虎之力啊！小伙伴们，快过给哥哥我点点赞吧！加色素，开始拉，拉起来了！虽然不是很好看，但也算是成功了吧。接下来就请大家来欣赏一波沉浸式玉米拉丝。这种好吃又好玩的拉丝玉米糖，这就不还是你的闺蜜来给你做一做吗？我的天哪，原来只要把玉米粒掏空，包出 0.1 毫米的膜，它的身价就能翻几千倍，一份能卖八百元，这也太神奇了。它的身价就瞬间翻了几千倍，一份就能卖到八百块钱。但是这个玉米粒剥皮应该特别难吧？我试试怎么知道了。咱们现在就去超市买玉米。我买了两个玉米，才花了五块八。我以为是开袋即食甜玉米，不知道它的颗粒好不好剥呀？别废话了，试试不就知道了？咱们现在把玉米粒给剥下来。狗子们，我发现这个剥玉米粒也太解压了吧！玉米我都已经全部剥完了，现在就来看看能不能把它的皮完整的剥下来吧。咱先随机选出一个幸运儿，我看视频里是轻轻一掏，皮就出来了。让我用我的镊子来试一下，咱们先把它的肉皮给分离出来，感觉这个操作有点难呀。差不多了，让我把里面的果肉给剥出来，出来吧，皮干掉。嗯，怎么什么都夹不出来啊？这皮跟果肉好像长在一起了，我换一个再试一下，先把镊子给插进去，然后轻轻一夹、哎，怎么又夹了一个进去？这也太难了吧，玉米果肉根本就掏不出来吧，只能把它给捣碎，可是这捣碎也拿不出来呀、啊。我宣布，这是今年最难的一个挑战了。要是哪个小可爱能做到，我就给他一百块钱。玉米条真有这么难吗？不信你试试，赶紧来用我的甜玉米试一下吧。
。哇，这甜饼里还是已经煮熟的呢！哎呀，我都饿了，先来一口。嗯，这也太好吃了吧，好甜啊！让我从旁边小心翼翼地剥两个下来。这甜玉米也太软了吧，稍微一用力就剥烂了。哎呀，太难拽了。宝子们，剥了老半天，我就剥下来了这几粒。接下来让我来给大家试一试这种甜玉米好不好剥皮。为了增加成功率，咱们把它的头给剪掉一截。现在带着面子去夹里面的果肉，我夹出来吧。嗯，因为这是煮熟的玉米，所以这里面的果肉都变得稀烂了，实在是没有办法一整个完整取出来。咱们只能一点一点掏了，这难度也太大了吧。这好像是在给玉米掏耳屎呀！嗯，宝子们，这掏了一半，我才发现这一个玉米啊，它已经破了。看来这个方法不行啊！这种甜玉米它不太适合剥皮呀、啊，没办法了。既然这两种玉米都不行，那咱们啊，只能再去超市一趟，看看有没有其他种类的玉米了。宝子们，我又买了一种玉米回来。这次是水果玉米，不知道这种玉米好不好剥，咱们赶紧来试一下。对了，宝子们，在开始实验之前，咱们先做一个小测试，你们能不能用大拇指的侧面对着这个地方，同时点赞和关注呢？据说啊，这就百分之一的人能做到呢。如果你能做到的话，我会给你点小心心的哦。来吧，让我们继续剥玉米。开开，这水果玉米和甜玉米好像啊。老规矩，先来尝一口。嗯，这口感也很不错。接下来开始剥玉米。宝宝们，玉米已经剥好了。为了能提高成功率，我又增加了一个更有用的工具。哎，这不是我用了几多多的针吗？别小看它，它可是有大用处的。首先挑出一粒完美的玉米，再把它的根部剪掉，接着用几多多的针沿着它的边缘把皮和果肉分离一下，一定要小心一点哦，别弄错了。现在咱们只要轻轻的夹住果肉，把它往外剥离。更撕扯下来，一个完美的晶莹透亮的玉米皮就被我剥下来了。哇塞，这个方法也太绝了吧！用同样的方法，咱们再来剥剥一点。接下来，请大家欣赏沉浸式剥玉米皮儿。宝子们，你们敢相信吗？就这四粒玉米壳，竟然剥了我一个小时啊！恨不得一盘能卖八百块钱呢。看来这钱也不是谁都能挣的。我们评论区的小伙伴们也挑战成功的，欢迎在评论区分享一下哦。